भारत का जो दुनिया का पर कैपिटल मिशन है उसके वन थर्ड से भी कम भारत का दुनिया के अंदर इस बीमारी को इस तकलीफ को पैदा करने के अंदर योगदान है लेकिन इतना कम होने के बावजूद भी जो हमारा संकल्प है जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसको हम नेशनली डिटर्मिंड कॉन्ट्रीब्यूशन कहा करते हैं कि हमारे यहाँ क्या संकल्प है क्या हमने दुनिया के सामने वादा किया है और जो वादा करते आ रहे हैं और जिस वादे को हमने पेरिस के अंदर भी दोहराया है तो हमने दुनिया के सामने ये वादा किया कि हम 2030 तक कम से कम 33 से 35 प्रतिशत जो है अपने इन सी एच जी एडमिशन्स को कम करेंगे और इसी तरह से हमने दूसरा एक वादा ये भी किया कि हम 2030 तक अपनी जो एनर्जी का 40 प्रतिशत जो सोर्स है वो क्लीन एनर्जी के माध्यम से इस्तेमाल करेंगे जिसकी अभी बात हो रही है जो फॉसिल फ्यूल जिसके कारण ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है हमारे वातावरण में आती हैं उनको कैसे धीरे धीरे कम करके और हम क्लीन एनर्जी की तरफ अपने आप को बदलाव की दिशा में लेकर जाएंगे उसमें भी हमने वादा किया है दुनिया से कि हम चालीस प्रतिशत अपना टोटल एनर्जी जो है वो क्लीन एनर्जी के माध्यम से इस्तेमाल करेंगे और तीसरी बात हमने जो प्रमुख दुनिया के सामने वादा की है कि हम अब करीब ढाई से तीन बिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड का नया सिंक है उसको भारत में पैदा करेंगे यानी अपना फॉरेस्ट कवर उस नाते इस प्रकार से बढ़ाएंगे और फिर बाकी जितनी चीज़ें हैं सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स और दूसरी चीज़ें हम इस दुनिया के लिए आदर्श मॉडल किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं वो हम करेंगे मुझे ये बताते हुए आपको बड़ी खुशी होती है कि इस दिशा के अंदर अभी पिछले समय के अंदर जो भी अंतर्राष्ट्रीय इवेल्यूएशन हुए हैं कि जो हमारी एम्बिशन है या जो हमारा नेशनली डिटर्मिंड कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में वादा है और उसके अंदर जो अभी हम जहाँ पहुँच रहे हैं या पहुँचने की संभावनाएँ हैं उसके बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गैप्स हैं उनका जो विश्लेषण होता है गैप डेफिशिट का उसमें जो हमें 2020 तक करना है वो भी और जो हमें 2030 तक करना है उसके अंदर दोनों के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का ये विश्लेषण है कि भारत जो है वो एकदम राइट ट्रैक पे है